Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a escuchar una banda que nos han recomendado, señores. Por acá ya tengo el dato. Ellos se llaman Poets of the Fall. Dice aquí, Poets of the Fall es una banda finlandesa de rock formado en Helsinki por Marco Zaresto y Oli Taki Awinen en 2003, señores. Desafortunadamente tienen muchas, muchísimas restricciones sus canciones. Solo hay una que según YouTube puedo reutilizar, espero que no haya problema. La canción se llama Temple of Tog. Algo así, si lo pronuncié mal ahí me corrigen. Entonces solo voy a utilizar el audio, no hay video oficial señores. Y por acá ya tengo la letra en español para entender un poquito lo que canta. Entonces vamos a escucharlos y comentamos un poquito al respecto. Vámonos señores. Poets of the Fall Me agrada la guitarra suave y la voz con un toque nostálgico. Muy bien. Ese cambio me agradó mucho. Me agrada. Creo que es un buen rock suave, señor. más acústico, aunque sí tiene sus guitarras con una ligera distorsión en el fondo, sonidos que van ambientando la canción, y la batería, me gusta mucho cómo suena la batería, suena bastante bien, ahí entraron unos adornos como de cuerdas, como violines, Y me agrada su voz. Y es que su voz es sutil, señores. Por eso menciono que es más como un rock suave. Y está muy bien. El timbre de su voz es muy muy bonito. Muy bien, ahí todo se calma un poquito. Al parecer esa es una guitarra. Bueno, están las dos guitarras. Muy bien. Me agrada mucho. Y de nuevo, señores. Ahí va intensificando. Y regresó más fuerte. Al parecer pues ya va de salida.
muy buen final, muy buen final con esas voces, me agrado señores, así es, de nuevo aquí les digo, son Poets of the Fall, con la canción Temple of Tau, entonces la letra eh, es un tanto como existencial, habla de los miedos, eh, quiero entender que no es, este, que no habla como de amor hacia alguien más, ¿no? ese es mi punto de vista para nada, creo que habla de cosas más existenciales, de una persona que le tiene miedo a muchas cosas, tal vez le tenga miedo hasta la vida y que está luchando contra eso, ¿no? contra uno mismo, está tratando de salir de, ese, eh, de esa oscuridad que, en la que está sumergido, entonces tiene que lograrlo eh, con amor, eh, con eh, un pensamiento positivo, eh, quitarse todos esos miedos señores, eh, conquistarse a uno mismo, creo que es de lo que habla la letra, entonces igual, eh, tiene algunas metáforas, entonces es de eh, leerla y tratar de entenderla, les digo, siempre lo menciono y nunca me voy a cansar de repetirlo, eh, las letras son para eso, para que uno las lea y trate de entenderlo a su forma, tal vez el, eh, el autor tenga su propia idea, pero bueno, él, ellos deben de saber, todos sabemos los que alguna vez hemos escrito alguna canción, que se puede interpretar de mil formas por eh, distintas personas, se les puede dar un significado diferente y eso es muy bueno porque cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene eh, su, propio, su propia manera de ver el mundo señores, valga la redundancia, pero bueno, esa es mi eh, opinión eh, con base a la letra, eh, es un tema más existencial, la música es como rock suave, soft rock, eh, la voz les digo que tiene un timbre eh, muy agradable, tiene un timbre bonito, pero eh, no se presta para hacer un rock más pesado señores, a mi punto de vista, queda muy bien con este rock suave, eh, con toques acústicos, con toques más este... Eh, que tienen como ambientes ahí en el fondo, no generan como, eh, como espacios con esos sonidos, meten buenos elementos, ahí se escuchan unos violines, de repente baja, eh, las guitarras hacen ahí un jugueteo, las dos, se oye muy bonito, no hay solos extremos, no hay guitarras eh, con distorsiones eh, que te rompan la cabeza, no señores, pero algo muy característico por ejemplo de este tipo de rock suave, es que las baterías siempre tienen eh, una edición muy muy buena señores, escúchenlo con audífonos, la edición de la batería se oye bastante bien, a mí me agrada, suena fuerte, entonces eso también le da un poquito de rudeza, que la batería tenga un buen ataque, a pesar de que eh, es eh, básico, por así decirlo, lo que hace, todo lo demás, eh, pues se eh, engrana muy bien el bajo, eh, los coros y los detallitos que van metiendo, creo que son buenos, es una buena banda, eh, les digo que no puedo tomar más canciones, ni modo, esas son reglas tanto de YouTube como de las empresas que manejan a estas bandas, tal vez las bandas si sí tengan esa intención ¿no? de que usen sus canciones para pues, hablar de ellas, dar una opinión eh, y muchas cosas más, pero bueno, es la única que eh, encontré sin restricciones señores, espero que no exista problema y bueno, creo que toca muy bien, lo recomiendo, escúchenlos, lean la letra y pongan la atención a esos detallitos, ¿no? que son los que enriquecen muchas este, piezas, en muchas canciones, entonces déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, denle like, suscríbanse, por favor me ayuda muchísimo, compartan el video, déjenme datos curiosos ahí en la cajita de comentarios, activen la campanita señores, porque si no, no les avisan, diario subo videos, y nos vemos a la próxima, cuídense mucho, les mando un abrazote, ahí la vemos señores, cuídense.